Mundo de JL, el canal que te hará pasar un buen rato. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas a United Penguin Kingdom. ¿Qué es este juego? Pues sí, es un juego en el que vamos a crear nuestra propia civilización de pingüinos. No voy a explicar más, vamos a jugar para que así entendáis de qué va esto. Comenzamos nueva partida, eh, lo vamos a, com a comenzar en, en forma normal, porque fácil a lo mejor es demasi demasiado fácil, eh, difícil va a ser muy difícil, por lo menos para empezar. ¿no? Ya luego a lo mejor lo vamos probando, depende de la aceptación que también tenga el juego en el canal, ya sabéis, si os gusta, dale a like, os lo digo ya porque si no luego se os olvida. Y, y vamos a ver qué tal es. <coughs> Aquí podemos elegir, disculpad la tos, sigo malo. Eh, aquí podemos elegir el tipo de mapa Tenemos este, tenemos este Que es como que empezamos creo que en medio Este empezan, empezaremos por aquí O a lo mejor también en medio que no, no sé realmente dónde se empieza No veo ninguna pista aquí que nos diga Empezamos aquí o allá eh, Así que lo que vamos a hacer es Yo creo que vamos a escoger El, el que la tenga Más grande Creo que es este, ¿no? El 6, el mapa 6 Creo que es el que tiene el terreno más grande A no ser... Bueno, mira, este también podría ser Y además, mira eh, Lo único que este está casi todo unido voy a, voy a coger este, venga El 6 Podemos elegir nuestro propio pingüino Nuestra propia, nuestra propia digamos Nuestro propio estandarte Así que vamos a elegir un pingüino Un poquito así Mira, un francés tenemos un hawaiano, tenemos un pirata, este que está en la navidad, este que es un pingüino con frío, este que está aquí súper feliz, es un pingüino comiendo helado, el de la foto, este, este no es ni siquiera un pingüino, pues vamos a elegir, mira, me parece gracioso, o este, o este, mira, vamos a escoger este, ya que vamos a currar, y de nombre, pues lo tengo claro, Pingüinolandia, Pingüinolandia. Y para ser más exacto, la primera P es mayúscula, Pingüinolandia. Yo creo que con esto nuestra civilización tiene que triunfar. Vamos a ello. Creo que en un principio es un, un principio bastante guiado. Dentro de, de que el juego no es fácil del todo, es un juego bastante guiado. Para comenzar, nos dice que tenemos que poner los lo normales, los más básicos que son la cabaña del constructor. Que lo ponemos, lo, lo podemos pulsar el juego, no se puede pulsar, vale pues la cabaña del constructor la vamos a poner directamente por aquí vamos a poner un almacén que lo vamos a poner justo al ladito mira, si yo quiero poner una calle pues ya no puedo porque ya es irregular vamos a poner este que es el almacén pequeño, vale luego tenemos la farmacia que vamos a dejar ahí un huequecito porque creo que tenemos que poner unas torres para defendernos de los animales que vienen a robarnos Focas, ballenas, todo tipo de animales, la verdad Vale, vais a notar que mmm, pego muchos cortes Pero bueno, si no habéis visto alguna de las series anteriores Estoy bastante malito de la garganta y tengo que parar cada poquito Vale, aquí tenéis la tesorería No estoy poniendo lo que... leyendo lo que es cada cosa Porque si no se nos va a ser muy pesado, al menos al principio Nos van saliendo misiones, ¿por qué? Porque las misiones nos van ayudando un poquito a guiar el juego, ¿vale? Entonces la vamos a ir aceptando poquito a poco y ya está. Mira, tenemos aquí los edificios. Los edificios se consiguen con eh, puntos científicos. Los puntos científicos se, se consiguen como, Pues poniendo un, un punto científico que estará aquí. Un centro científico que es esto. Eh, antes de seguir directamente lo vamos a colocar porque es una cosa muy muy necesaria. Vamos a poner aquí como si fuese esto. Una, una calle para intentar más o menos intentarlo vale vamos a poner aquí a los pingüinos que van a ir eh, aquí siendo los constructores este no necesita este sí que va a necesitar de un pingüino que esté siempre aquí este creo que está eh, la farmacia no necesita ah pues no yo creía que la farmacia necesitaba un pingüino pero sé que no Aquí tampoco, vale, pues ninguno más Entonces, estos son nuestros enemigos Son las focas, vienen a robarnos Entonces, hay que construir lo mmm, antes posible un, Una torre, ¿vale? Nos está pidiendo que pongamos un muelle de arrastre eh, No he dejado hueco Inteligente por mi parte Así que lo vamos a poner por aquí Vale 
aquí o aquí. Aquí. Fijaros que no me he dado cuenta y lo... Bueno, realmente me devuelven todo el dinero de lo que usemos. Pero de momento no quiero, no quiero ir borrando y poniendo tantos edificios, así que lo vamos a dejar así. Vamos a poner electricidad, que son aerogeneradores. <ríe> Al más puro estilo Ringworld. Vamos a ponerlo aquí, que le daría todo. Y vamos a poner otro. Aquí, ya que tenemos la calle totalmente cortada por, por eso, pues lo ponemos aquí. ¿Qué pasa? Que estos pingüinos pues no tienen casas. Así que antes de seguir poniendo lo que nos están pidiendo aquí, que ya lo estamos poniendo de por sí, vamos a ponerle las casas. Eh, las casas están eh, aquí, viviendas. Eh, tenemos dos diferentes, casas para niños y casas para adultos. Entonces vamos a poner de principio las cabañas para los adultos porque niños no sé si hay, lo tenemos arriba. Si sí, tenemos cuatro niños, así que lo tenemos que poner. Una, dos... Eh, tres Cuatro, vale Fijaros, esto de aquí son los niños ¿Lo veis aquí arriba? Pues estos son los niños Son huevos, obviamente, pero necesitan tener su casa Es como que lo protegen en, en este sitio Vamos a ponerlo aquí Genial Fijaros que todos están protestando porque tienen casa Vamos a acelerar el tiempo Y aquí vamos a poner ya un pingüino a trabajar Porque así vamos desbloqueando las cositas que vamos estudiando aquí aparece las cosas que estudiamos pues hay que hacerlo todo primero vamos a convertir eh, nuestro asentamiento en un pueblo luego seremos una ciudad y luego una provincia para terminar siendo los reyes del de mm, océano <risa> fijaros que grande vale entonces de aquí podemos venir aquí pero hay que comprarlo vale por lo cual ahora mismo no tenemos dinero no vamos no vamos a hacerlo Vamos a ver, ya tenemos dos casas construidas, podemos poner una... Vamos a ver si podemos poner una torre para defendernos aquí. Sí, mira, pues la ponemos, por ejemplo, aquí, pegada aquí. Y luego vamos a poner otra aquí, que no sé si estas torres protegen de las ballenas. Fijaros que aquí nos pone que no tenemos que no tenemos para protegernos de las orcas perdón no de las ballenas pero vamos a poner esto porque a lo mejor sí que sí que nos sirve en cuanto a la electricidad no le llega uy pues hay que tener mucho cuidado con la, con la electricidad porque si no le llega y está justo al lado pues vamos a tener que poner un montón de aerogeneradores vamos a volver a poner otro que está por aquí hasta que hasta que mmm, consiga poner eh, mi cabeza en orden de dónde está cada cosa va a pasar un tiempo, ¿vale? Lo digo porque me vais a ver buscar los aerogeneradores 20 veces, pero es que se te olvida porque son un montón de cositas las que tiene el juego para ir poniendo. Decoraciones, pues tenemos un montón de decoraciones, de momento no podemos poner nada porque no están investigadas. Aquí también vienen pingüinos, vamos a ir poniéndolos porque así nos vamos protegiendo de las, eh, de las focas que vienen a robarnos, que se llevan nuestras comidas, fijaros. Ahora que llegue este, pues la próxima vez ya no le dará tiempo a robarnos porque la mataremos antes de que llegue. Vamos a poner quizás eh, otra, que está por aquí. Hemos puesto dos aquí, o sea, tres, perdón, porque estamos puestos para ver si las orcas eh, conseguimos que no nos, la, no nos maten. Así que vamos a poner otra torre por aquí. Terminaremos algún día de construir esto. Mira, lo podemos priorizar y así vamos más rápido en esto. Claro, porque ahora nos hace falta electricidad tanto para la torre como para la para esto que, que es de pesca, ¿no? Sí. Fijaros, eh, Krill. Vale, ya ha sido uno de nuestros bebés que están aquí. Mirad, aquí tenemos toda la información. Bueno, mirad, no, porque creo que estoy yo justo. Eh, voy a ver si me quito un poco para que podáis verlo. Mirad. Aquí viene toda, toda la información de los animales. Estoy pensando que quizás. Mi cámara esté mejor en otro sitio, así que voy a pausarlo y, y busco otro sitio. Vale, me cambio a mejor de zona porque creo que es mejor que aquí lo leéis todo. Y creo que en esta parte de aquí pues no sale gran cosa, así que eh, creo que estoy mejor ahí. Cámara. He cambiado de cámara. Creo que tiene más eh, calidad. Bueno, he cambiado de cámara. He puesto mi iPhone de cámara, un iPhone antiguo que tenía. Y creo que se ve muchísimo mejor de la cámara que tenía anteriormente. Así que esperemos que vaya bien. Si queréis saber qué programa uso, decídmelo en los comentarios. De momento va bastante bien. Si sigue funcionando, pues lo seguiré, la seguiré usando. Yo creo que con la calidad de la cámara, mmm, chapó. 
por el programa, ¿eh? O sea, me parece alucinante que un programa gratuito haga eso. Vale, aquí también necesitamos otro aerogenerador. Uf, necesitamos aerogeneradores cada muy poco espacio. Mm. Eso, eso no lo sabía yo, así que vamos a poner otro. Supongo que en un futuro no necesitaremos poner tantos generadores de, de electricidad. Mirad, ¿veis? Aquí ya están atacando las focas para que no nos roben. Aquí podemos poner a dos, vamos a poner a dos. Ya tenemos nueve personas. Eh, nueve personas, perdón <risa> nueve, nueve pingüinos Ya en su respectivo sitio Vamos a poner también otro aquí Para proteger esta zona En cuanto ponga la, a ayudar La electricidad A ver Vale Y ya tenemos toda la zona cubierta Ahora, uy, ahora mismo De nuestro eh, mini poblado Yo creo que está bastante guay, ¿verdad? Espacio habitable inadecuado. Perdón, ¿por qué? Siguen haciendo cositas de estas. Las focas las matamos y ganamos uno de oro. Problema, el oro, ¿dónde va? Porque aquí tenemos esto. Tenemos uh, piedra, tenemos metales, tenemos madera, nieve, pero... ¿Y el oro? Lo, no sé si lo, vosotros lo veis. Krill, esto es la comida que tenemos, ¿vale? Eh, bueno, pues de momento no veo yo el oro, así que vamos a aceptar esto. Solo faltaría el krill, que creo que se está cogiendo aquí, exactamente, por lo cual, genial, porque ya hemos ido avanzando porque como en el tutorial te explica todo lo que tenemos que hacer, pues no hay problema. Eh, ¿Qué pasa? Cuando llegamos a abril, aquí arriba lo veis, viene una oleada de orcas que necesitamos parar sí o sí porque si no se nos llevan toda la comida. ¿Esto podemos cambiar la, la comida? No, necesitamos estudiarlo, así que vámonos aquí, ya tenemos 65 puntitos y vamos a ver qué podemos estudiar. Eh, rampa de recién llegado, la voy a poner porque eso es para que venga gente luego vamos a poner carrusel que es para los niños recolector de hierbas que es para que no se nos enfermen los eh, pingüinos puesto de comida también es muy necesario y de momento vamos a parar porque ya he gastado todos los puntos de ciencia bueno quedaban muy poquitos y no lo voy a gastar ya del todo vale, todo esto está puesto eh, la zona de, de vivienda vamos a usar esta de momento que está una pegadita al lado de la otra y aunque se descuadre la calle lo voy a poner así fijaros que ya creo que necesitamos poner otro aerogenerador por aquí a ver efectivamente este de aquí creo que no le llega no este ahora lo vemos en cuanto lo construyan no lo va a decir y si llega buen no veis eh, eso es jodido porque es que ne necesitamos cada poco o sea, vamos a ir usando esta calle, digamos, eh, para ponerlo. ¿Le llega? Hay que mirar a ver si le llega. Vale. Vale, vale, vale. Vamos a ir poniendo más cositas. Ya tenemos las viviendas. Vamos a ver. Edificio bloqueado, el puesto de comida. Puesto de comida lo voy a colocar aquí porque así pues llega a... Bueno, espérate. Fíjate que, que no le llega la, la electricidad. Vamos a poner el puesto de comida aquí. Aunque no esté en medio de todo, pero sí que se puede acercar a todo el mundo realmente. Eh, jodido, ¿eh? Lo de los aerogeneradores. Hasta que no estudiemos más, eh, más grandes, supongo que será bastante jodido. Eh, punto científico, eso lo vamos a seguir porque lo estamos haciendo. Pero... Mmm, aerogeneradores no se, pueden, no se pueden estudiar aquí. O sea que será más adelante entonces. Puf, cruz de la lucha, tenemos de todo. Vamos a estudiar esto. No, esto es como decoración para que se sientan mejor nuestros pingüinos. Eh, tú, entonces, eh, vamos a una cosa, te voy a quitar. Porque no me, cuesta, no me cuesta dinero, me devuelven todo. Así que lo quito y lo que voy a hacer es pues volver a ponerlo aquí. Y ya lo voy poniendo en medio. En vez de ponerlo en los laterales, pues los pongo en medio. Ah, vale, que es aquí arriba. <ríe> Qué bobo. Vale. Tú le damos prioridad, que realmente no la necesita porque ya la estaban haciendo. Eh, esto, esto es como para dar felicidad. No pierden su salud. Eh, vale, pues mira, vamos a poner uno aquí y otro aquí. Y así todo el que pase por aquí pues no pierde la salud. Y vamos a dejar este huequecito por si tenemos que poner algo que esté en medio del pueblo, pues mejor tenerlo ahí. Eh... 
generador de bloques de, de hielo. Eso no lo tenemos estudiado, creo. Esto sería aquí. 8, vale. Vamos a ponerlo ya que nos lo piden. Que es por aquí. Generador de bloques de hielo. Aquí. Y creo que lo puedo poner sin problemas aquí. Así que... Todo pegado porque nos vamos a quedar sin sitio bastante pronto, ¿eh? Así que hay que pegar muchísimo las, las cosas. Mira, podemos acercarnos a tope. Mirad, aquí tenemos los estandartes de nuestra de nuestro pingüinolandia. <risa> Curioso, ¿eh? No, si lo pincho... Lo podemos... Ah, no, lo sigue directamente. Mira, podemos cambiarle el nombre. ¿Alguien quiere ser eh, Madeline? Que me lo ponga en los comentarios. Yo le pongo... Uy, puedo eliminar directamente de ahí el trabajo actual. Eso está muy bien porque así no, no tengo que andar buscando quién tiene, quién no tiene. Si me falta alguno, pues directamente lo hago. Esto de aquí, si lo tachamos es para que no se puedan reproducir, ¿vale? Pero de momento lo vamos a dejar. Eh, bloques de hielo, que es este que hemos puesto? Vamos a poner a dos. Como de momento tenemos bastante gente, pues ponemos dos. ¿Qué tenemos que construir también? Pues vamos a construir... Eh, a ver, a ver... Este. Que es el de la... No, ¿este que era? Recolector de hierbas. Vale, sí, este es muy, muy necesario. Además, mira, lo tenemos que poner aquí al ladito del, del generador. Vale, pues lo pongo. Porque así directamente yo creo que queda cubierto por el generador y por lo otro. Eh, ¿Qué más quiero poner? Quiero poner la rampa de llegada de los, de los pingüinos. Porque así llegan y están directamente con nosotros. Y no tienen que nacer. Pero fijaros que no puedo ponerlo en muchos sitios. Lo voy a poner aquí porque... A ver. Lo voy a poner aquí porque así tenemos electricidad directamente. Lo que no tenemos es para que lo defiendan. Así que vamos a poner otra torre. Y en este caso pues la vamos a poner aquí. Pegadita. Sé que están muy juntas, pero bueno, eso no pasa nada porque cuando vengan a atacarnos van a venir muchísimos pingüinos. Mirad, ya nos falta... Eh trabajadores entonces vamos a quitar de aquí ah no 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 de aquí que he puesto dos quito uno y pongo aquí otro vale y de momento esto no necesita trabajadores porque simplemente es para que lleguen no hay problema pero no voy a poder poner a alguien aquí entonces quito directamente este de aquí y lo meto en esta de aquí ¿Por qué? Porque creo que es más conveniente que proteja a la, esta rampa que cuesta muchísimo eh, materiales hacerlo que a la otra. Aquí fijaros, ¿esto qué es? Rampa para recién llegado. Fijaros que aquí arriba nos marca el horario, digamos, de cuando vienen los pingüinos a nuestro, a nuestro asentamiento. Entonces, hay que sobrevivir a la horca, ¿vale? La horca viene y te destruye todo lo que tenga aquí alrededor. Creo que nos mata a nuestros pingüinos, creo. Pero realmente no lo sé. Habría que mirarlo. Vamos, aquí tenemos una nueva tarea. La, eh, lanza de hielo. Pone 2 de 4, por supongo que lo, no lo estamos haciendo ya. <ríe> no tengo ni idea de cómo se está haciendo eso, pero se está haciendo. Vale, vamos a ver. ¿Tenemos algún edificio de los que hayamos estudiado que no hayamos puesto? Vamos a mirarlo. No, yo creo que lo tenemos todo. Sí, sí, sí. Ah, no, mira. El carrusel, claro, para los niños. Y los niños lo hemos puesto aquí, así que lo vamos a poner bastante cerquita. Aquí. No he puesto la salida por aquí, pero bueno, eso es que realmente da igual, porque van a andar por todo por toda la civilización, así que eso es lo de menos. Eh, construcción de rampa, ¿eh? Vale, pues ya lo tenemos también. O sea, esto es, como ya conocemos el tutorial, pues directamente nos lo van dando. Ah, no, no lo escucháis, tengo el, el audio quitado. Tampoco eh, no es interesante el audio en sí del, del juego. Entonces, como voy a poner música de fondo, directamente lo quito. Se escuchan como monedas de vez en cuando y tal, pero no, no es, es absurdo. Mirad, aquí tenemos como un ring world que podemos ir eligiendo para quitar de un lado y ponerlo en otro. Y yo creo que ahora mismo me interesa más que estén cubiertas las lanzaderas, lo, o sea, las torres para vigilar, que tener a cuatro en construcción que realmente no me están haciendo mmm, falta de momento. Así que creo que sí, creo que lo vamos a dejar así. Bueno chicos, es un capítulo de 20 minutos. Para ver si os gusta o no, si os gusta chicos, dejadmelo en los comentarios, dejadme un like, seguidme, todo lo que queráis para que yo siga trayendo este juego. Espero, sinceramente, que lo apoyéis. Parece un buen juego, espero que, que os divierta y nada, nos vemos pronto. Adiós.
Bienvenidos al mundo de JL, donde encontrarás diversión y entretenimiento. Aquí verás juegos de gestión, de construcción, curiosidades y más, con un toque de humor y creatividad. En mis streams no escucharás gritos de niño rata, jugaremos con tranquilidad. Tus opiniones, sugerencias y comentarios son lo más. Así que no te lo pienses y suscríbete ya. Dale like si te ha gustado este vídeo. El mundo de JL El mundo de JL El canal que te hará pasar un buen rato El mundo de JL El canal